Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Los Anillos de Poder y su segunda temporada, que es un lío todo esto. Tardará más de dos años en llegar y será más barata que la primera. Ahora ya tenemos una idea próxima de cuándo podremos disfrutar de los nuevos episodios de Lord of the Ring, The Rings of Power. Y va a ser, puff, va a tardar. Va a tardar porque hay problemas, hay problemas. Eh, las grabaciones de la primera temporada te habla un poco cómo se vieron afectadas y que tardaron más de lo esperado, creo que terminaron a finales del 2021, lo que llevó a retrasar el inicio. Eh, y dice que de Hollywood Reporter, los showrunners tienen confianza en que, los do, en que los nuevos episodios se producirán más rápido. Patrick McKay calculó trabajar en esto otro par de años. Con esto en mente es posible que veamos los nuevos anillos de poder para 2024, incluso 2025, pues los cálculos de McKay podrían ser muy optimistas. En cuanto al presupuesto de la primera temporada, cercano a los 700 millones, en gran parte por la adquisición de los derechos, o sea, que aclaran de que es por la adquisición de los derechos, se espera que los nuevos episodios sean más baratos. Para que la segunda temporada de Los Anillos de Poder obtuviera la aprobación de Amazon, fue necesario que triunfara en los números de audiencia, y eso es lo que ha ocurrido. De acuerdo con la presidenta de Amazon Studios, Jennifer Sal, que quien dijo a The Hollywood Reporter que el show está desempeñando increíblemente a nivel internacional. Así que nos hemos sentido muy bien. Ver salir la rebanada de Estados Unidos es solo una cereza del pastel. Pero en realidad la rebanada que sacaste de Estados Unidos era muy poquito para empezar. Y segundo, eh, no han mostrado números de ganancias de suscriptores. Espero que los muestren en algún momento, porque esto la única manera que sea rentable es eso. Que te lleve gente, si no, no entiendo. Si bien no hay información sobre lo que veremos en la temporada 2 de Los Anillos de Poder, en el mismo artículo de Hollywood Reporter se dio un breve adelanto. Locaciones icónicas, personajes familiares de la Tierra Media y una batalla que durará dos episodios. Según los showrunners, su plan es que la serie dure cinco temporadas, así que quedan muchas historias para contar en este mundo de fantasía que ha cautivado a millones de personas desde hace casi un siglo. Eh, no sé, no sé, no sé A ver, mi problema es el siguiente Ahora están diciendo que va a costo menos Primero eran mil millones Ahora dicen 700 Creo que es para que Digamos, el, es para calmar un poco a los accionistas Y decirle, no, no fueron mil millones Agrandamos, fueron 700 Y ahora están diciendo de que son 700 con los derechos Está bien, capaz que es así Pero digo, me parece raro y curioso Que ahora cada vez estén bajando más El precio de lo que costó esta serie, cuando antes era, digamos, eh, nosotros tenemos la serie más vista, este más cara de la historia. No sé. Eso para empezar. Después, el tema de que va a tardar dos años, tres, quizás, es, eh, digamos, bastante conflictuado, porque yo entiendo de entrada porque tenés que hacer las render los renderizados, las locaciones, pero ahora este no, no me explico. No me explico por qué tanto problema para grabar. Los efectos... <coughs> los efectos tampoco son una cosa que digas, wow, realmente hay efectos que se ven muy bien y hay efectos que se ven mal, pero bueno. Ahora tenemos la oportunidad de conocer a profundidad a algunos personajes muy queridos del Señor de los Anillos, aunque es necesario destacar que la mayoría de lo que se ve en la serie es invención de los showrunners, pues J.R.R. Tolkien no dejó... Eh, muchos escritos sobre el periodo y de los que dejó la mayoría se encuentran en el Silmarillion y los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media mientras que Amazon solo tuvo acceso a los derechos del Hobbit, el Señor de los Anillos y los Apéndices pero a ver, si tenés solo los apéndices si, y no los respetas o sea, lo poco que tenés no lo respetas si te inventas todo eh, yo no, eso es lo que no entiendo ¿por qué no, no ir a, una, a otra era? O sea, esta gente quiso hacer algo... Veo de que quieren hablar un poco de los Haradrim. Por eso todo esto de las tierras del sur. Que no me parece mal. Es más, de hecho en un momento estaba viendo lo de las tierras del sur... Y pensaba... Los capítulos donde van los Númenorianos... A liberar, en teoría. Y pensaba... Está bueno este concepto... Para haberlo hecho... Eh, digamos, en, en los últimos años de Aragorn. ¿no? Que hay guerras con los Haradrim... O, o haber hecho una historia directo central de los Haradrim. Pero no, eh, decidieron hacer esta porquería eh, que termina... Si vos conocés, y voy a aclarar esto, si vos conocés un poco la historia, 
no, no soy un profesor de Tolkien ni nada, obviamente. Pero si vos conocés un poco la historia y empezás a ver esto, y si conocés los personajes y empezás a ver cómo se comportan, es un momento que decís, pero hijo mío, estos no son los personajes. Estos no son los personajes de Tolkien. Entonces eso te conflictúa a vos, porque vos estás siguiendo una IP que, en mi caso, porque la conozco y porque quiero ver lo que leí ahí, Después me decís que es una reinvención, bueno, reinvención de la historia te la banco, reinvención, reinvención de personajes y, y, y de prácticamente todo eh, me sobra, me sobra, ¿no? Y debo decir una cosa, a mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, el rol, o sea, ha mejorado bastante de lo que esperaba, lo que se mostró al principio, no me convence, pero mejoró y al menos eso es, se lo agradezco. Disa es despreciable y el enano eh, también que me encantaron de entrada y van contando la historia y se me está cayendo. Ya veo el arco del enano y de Disa y puff, va a ser terrible. Una de las críticas más injustas que recibió Los Anillos del Poder fue decir que estaba mal el elenco diverso, pero además de esta se han dirigido a críticas más objetivas sobre el ritmo, los guiones y la falta de fidelidad con respecto al material original. Los que lo disfrutan Ten, pueden estar felices de que una segunda temporada está en desarrollo y que no pasará mucho tiempo antes de que llegue a Amazon Prime. No, no son injustas las críticas, ¿eh? y no fue directo al elenco diverso, sino que fue a un elenco que estaba diciendo que habían entrado a trabajar por cupo, como fue la, la actriz de Disa, como fue esta activista, como fue eh, el Ismael Cruz Córdoba, como fue todo, o sea, todos metidos, y los mismos eh, showrunners, ¿no? y la misma encargada, la productora, hablando de, de la inclusión y demás, después intentando cambiar lo que era Tolkien, contándole a la gente que Tolkien era una cosa que no era, contando de que el Señor de los Anillos era algo que no era, y que trataba de temas que no trataba, básicamente. Después enfrentándose a la base de fans y finalmente mostrando, después de dos años de decir de que están haciendo una adaptación de Tolkien, que técnicamente no era una adaptación. Era una reinvención. Entonces podemos hablar de que el estudio hizo falsa promoción, y se metió política en algo que no debería tener política y básicamente se burló de los fanáticos. O sea, el señor de los anillos del poder es un fraude en cuanto a promesas y lo que al final eh, promovieron. Yo no hubiese elegido ese camino para promocionarlo. Porque en algún momento ibas a tener que decirle a la gente, no, mira, esto no es una adaptación, esto es una reinvención. Tuvieron que eh, decirle a la gente, esto es una reinvención, para que ellos eh, terminaran aceptándolo. Y durante mucho tiempo, eh, porque durante mucho tiempo esta compañía atacó a los fanáticos. Entonces, no sé, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, dos añitos más para otra... Para otra temporada, yo estoy tranquilo porque al menos voy a tener una, una especie de descanso del cringe, eh, que necesito, realmente necesito, o sea, hay gente que piensa que uno ve esto y le encanta tirarle mierda, uno sufre la hora que está viendo esto. Les voy a ser, les voy a ser honesto, yo lo sufro, hay programas que los he tenido que dejar porque no los tolero más, nunca me había pasado, eh. nunca me había pasado. Y me doy cuenta de que cada día van a productos más vacíos, que es lo que a mí me mata. Un producto vacío, que se ve bien estéticamente, pero que no te propone nada. Así que bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.